Hi friends, welcome to Cherry Stocks. In the main door video, we will talk about the same thing. In the case of the NMBA registration process, so Ireland is a very important thing. First, IELTS and OET score is a very important thing. You will start with the immediate start of NMBA processing. NMBA registration is a very important thing. You will have a license. You will have a driving license. You will have a nurse who works with you. கண்டிபா நமக்கு NMBA registration வேணம் அவங்க ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அதோட பேர் PIN நம்பர் NMBA PIN அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த registration இல்லாம இங்க work பண்ணவே முடியாது நம்ம ஒரு எந்த ஒரு employer நம்ம approach பண்ணாலும் யாருகிட்ட நம்ம போய் வேலைக்கு நம்ம எங்க try பண்ணலாம் தேடினாலும் immediate அவங்க கேட்கிறது உங்களுக்கு NMBA PIN இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க NMBA registration இல்லாம இங்க work பண்ணவும் கூடாது அப்படி யாராவது NMBA registration இல்லாம இங்க ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலையோ நர்சிங் ஹோம்லயோ எங்கேயாவது உங்களை உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் தந்தா அது இலீகல் அப்படின்னு ஆகும் அதனால அது அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எங்கேயுமே லைசன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கார் ஓட்டினா எப்படி போலீஸ் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம லைசன்ஸ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணோன்னா நிறைய கான்சிக்வன்சஸை மீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து என்எம்பியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த குரூப் ஆஃப் அப்ளிகண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா என்எம்பிங்கிறது ஒரு லைசன்சிங் பாடி அப்படின்னா அது ஒரு நர்சிங் கவுன்சில் இந்த கவுன்சில் அப்ரோச் பண்ணுறவங்க ஸோ ஓவர்சீஸ் ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய பேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் அதில் இருந்து படித்தவங்க நிறைய பேர் இங்கே வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன்லேயே படிச்சுட்டு இல்லைனா யூரோப்பியன் எக்கனாமிக்ஸ் ஏரியா இந்த இந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் படிச்சுட்டு இல்லை இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாம் இங்கே என்எம்பிஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக வருவாங்க ஸோ நம்ம எந்த குரூப்பை சார்ந்தவங்கன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ குரூப் ஒன் குரூப் டூ இந்த ரெண்டு அப்ளிகண்டுமே யூரோப்பியன் யூனியன் இல்லைனா யூரோப்பியன் எக்கனாமிக்ஸ் ஏரியா இயு இல்லைனா இஇஏ யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் ஏரியா இந்த ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணவங்க இல்லை படித்தவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூக்கான ப்ராசஸிங் நமக்கு கிடையாது அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணும்னா நம்ம வந்து குரூப் த்ரீ அப்போ நம்மளோட அப்ளிகண்ட் நம்மளோட குரூப் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப் த்ரீ அப்ளிகண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓவர்சீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இந்த குரூப் த்ரீ அப்ளிகன்ஸை அஃபிஷியலாக ட்ரெயின்ட் அவுட்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின்ட் அவுட்சைட் இயு இல்லைனா இஇஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம யாருன்னு கேட்டோம்னா ட்ரெயின்ட் அவுட்சைட் இயு ஆர் இஇஏ ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸிங் நம்ம பண்ணும்போது என்எம்பி அப்படின்னா இந்த ரெஜி இந்த இந்த வெப்சைட்டுக்கு உள்ளாடி போய் நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா குரூப் த்ரீ அப்ளிகன்ஸ் அப்படின்னா ட்ரெயின்ட் அவுட்சைடு இயு ஆர் இஇஏ அதை வந்து கிளியராக நீங்கள் மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும் இல்லை நீங்கள் குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் போய் ப்ராசஸிங் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஸோ குரூப் குரூப் த்ரீயை தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ த ஹோல் என்எம்பை ப்ராசஸிங் அதை அஞ்சு ஸ்டெப்பாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர்சீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் ரிக்வஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஓவர்சீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இந்த வெப்சைட்டில் வச்சுருக்குறாங்க அந்த ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராப்பராக ஃபில் பண்ணி திருப்பி என்எம்பிஐக்கு அனுப்பணும் பை போஸ்ட் ஸோ நம்மளோட அட்ரெஸ்ஸு நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுக்கணும் ஸோ இதை ஃபில் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு டவுட் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மை ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கனாலே இதோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்க கேட்டிருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ரொம்ப சிம்பிள் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடும் கிடையாது பட் அதில் சிலருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுட் வருது என்ன டவுட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் கர ப்ரொஃபஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா கரண்டாக நீங்கள் எந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்கள் கண்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் எதை வந்து எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக அயர்லாண்டில் அப்ளை பண்ணுறீங்க அதை தான் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிலனா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஜென்ரல்னு டிக் பண்ணலாம் ஸோ ஜென்ரல் நர்ஸ் அதுதான் நம்மளோட டிவிஷன் எந்த ஒரு அயர்லாண்டுக்கு வர எந்த நர்ஸாக இருந்தாலும் வெளிநாட்டிலேருந்து அயர்லாண்டுக்கு வர்ற எந்த நர்ஸாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டிவிஷன் என்னென்னா ஜென்ரல் நர்ஸ் ஸோ ஃபர் 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 சம் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா யாராவது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆள் வந்து சைக்காட்ரிக்கில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கும் போது அவங்க ஜென்ரல் நர்ஸும் டிக் பண்ணலாம் அது கூடவே சைக்காட்ரிக் நர்ஸும் டிக் பண்ணலாம் கம்யூனிட்டி படிச்சிருந்தா போஸ்ட் கிரா
ஆனால் நான் பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இப்படி சில்ட்ரன் சில்ட்ரன்ஸ் நர்ஸ் டிவிஷன் டிக் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கிறவங்க இல்லை இங்கே ஜிஎன்எம் அவங்களுக்கு உள்ளது அவங்க அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் எதுவும் இல்லைனா நம்ம எல்லாம் வர்றது எது இல்லைனா ஜென்ரல் நர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கிறீங்க ஜென்ரல் நர்ஸ் மட்டும்தான் டிக் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ உங்களால் அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக என்எம்பிஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு மை அக்கௌண்ட் நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் கிடைக்கும் மை அக்கௌண்ட்னு சொல்லி என்எம்பிஐல அதை நம்ம செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன்ஸ் நம்மளோட பின் நம்பரில் நமக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம நம்மளோட டிகிரி ஆகட்டும் இல்லை நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷன் ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் அதில் ஆட் பண்ணலாம் பட் நீங்க இன்னொரு விஷயம் மறக்கூடாது உங்களோட ஹோல் ப்ராசஸிங்ல நீங்க எம்எஸ்சி படிச்சிருந்தா நீங்க எம்எஸ்சி அவங்க வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷனோட ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை வந்து உங்க காலேஜில் எல்லாம் கொடுத்து நீங்க ஃபில் பண்ணி அதெல்லாம் திருப்பி அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் ஸோ எந்த பொய்யும் சொல்லாம எல்லாமே கிளியரா வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட குவாலிபிகேஷனை இன் ஃபியூச்சர்ல என்எம்பிஐ உங்களோட அக்கௌண்ட்ல அப்படின்னா என்எம்பிஐல திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏதாவது பொய் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இந்த ஓல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ல எந்த விதமான பொய்யும் சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேப் இருந்ததுன்னா அதையெல்லாம் ப்ராப்பரா ரீசன் கொடுத்து அப்படின்னா ரீசனபிளா ஒரு ரீசன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்டிஃபை பண்றது மாதிரி ஒரு ரீசனை கொடுத்து அந்த கேப் பண்ணுங்களை <laughs> நீங்கள் வந்து பை கேஷ் பே பண்ண முடியாது ஸோ லாஸ்ட் பேஜில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து பேமெண்ட்டுக்கான ஒரு ஃபார்மு ஸோ அந்த ஃபார்ம் ஃபார்மில் வந்து இனிஷியலாக கேண்டிடேட்டோட பேர் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா உங்களோட கார்ட் டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா அது கிரெடிட் கார்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா விசா டெபிட் கார்டாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த கார்ட் டீட்டெயில்ஸில் நீட்டாக எழுதணும் பட் புரிஞ்சுக்கோங்க கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுங்க அதாக இருக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது இல்லைனா விசா டெபிட் கார்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறவங்க இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் ஆன் பண்ணுவீங்க இல்லைனா அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேல ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது கார்டு வந்து பிளாக்கில் இருந்துச்சுன்னா கேஷ் போகாது ஸோ அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷனுக்கு எல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் ஓப்பனாக இருக்கணும் அதில் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காதீங்க மேபி இன்டர்நெட் யூ இன்டர்நெட் பேங்கிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க கார்டு வந்து க்ளோ பிளாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாமே நீங்கள் கிளியராக வச்சுக்கணும் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிவில் நம்மளோட ரிக்வஸ்டேஷன் ஃபார்ம் வந்து அவங்களோட என்எம்பிக்கு ரீச் ஆயிரும் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு ரீச் ஆன உடனே நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பேமெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஆன உடனே நமக்கு அவங்க ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்மளை போட்டுருவாங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குதுன்னா அவங்க நமக்கு ஒரு பேப்பர்ஸ் அப்படின்னா செட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து நமக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அதோட பேர் என்னென்னா ஓவர்சீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் பேக் இந்த பேக்கில் வந்து அப்படின்னா செட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இதை வந்து ஜஸ்ட் நமக்கு நம்மளோட போஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸில் வந்து அவங்க அனுப்புவாங்க ஸோ இதில் செட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் ஒன் அதில் இருக்கிற பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னென்ன நம்ம நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனலாக நமக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தேவையோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கேட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம டைரக்டாக என்எம்பிஐக்கு பை போஸ்ட் அனுப்பணும் செக்ஷன் டூ இதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சிசிபிஎஸ் அப்படின்னா கரண்ட் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா நம்மளோட நர்சிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த சிசிபிஎஸ் அது வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்ம் தான் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு நர்சிங் கவுன்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறோன்னா அந்த பேப்பரை வந்து ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி ரெண்டு நர்சிங் கவுன்சிலையுமே கொடுக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து அதை ஃபில் பண்ணி டைரக்டாக என்எம்பிஐக்கு அனுப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி நமக்கு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதே அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி எத்தனை ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோமோ இல்லை எத்தனை செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோமோ எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு ஃபார்மை கொண்டு கொடுக்கணும் அந்த ஃபார்மை அவங்க ஃபில் பண்ணி டைரக்டாக அவங்களே என்எம்பிஐக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸோ இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து நம்ம படித்த காலேஜ்
அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும் ஸோ அவங்க ஃபில் பண்ணி அவங்களே அதை என்எம்பிஐக்கு அனுப்புவாங்க சப்போஸ் காலேஜில் ஒரு பேப்பரை நீங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த பேப்பரை நீங்களே வாங்கி நீங்களே அனுப்புறதா இருந்தால் என்எம்பி அதை ஒருபோதும் அக்செப்ட் பண்ணாது பை சான்ஸ் உங்களோட அத்தாரிட்டிஸ் நீங்களே அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட தயவுசெய்து வாங்கி அனுப்பாதீங்க நீங்கள் அந்த காலேஜ் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் அந்த போஸ்ட் போகணும் அதை வேற ஒரு இடத்துலேருந்து தயவுசெய்து அனுப்பிடாதீங்க காலேஜில் உங்களோட அத்தாரிட்டிக்கிட்டே ரிக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதை அங்கே இருந்தே அனுப்புறதுக்கு அதுதான் அதோட ப்ராசஸ் நம்ம அது அனுப்பினோம்னா அது அப்படியே பயாஸ்ட் ஆயிருந்து மேபி நம்ம கூட ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி அது அவங்க திங்க் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால உங்க உங்க ரிலவெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அப்படின்னா உங்க காலேஜ்னா உங்களை உங்களோட உங்களோட பிரின்சிபல் அனுப்பலாம் காலேஜில் இருந்து எம்ப்ளாயர்னா எம்ப்ளாயர் பை ஹெச்ஆரில் கொடுத்து ஃபில் பண்ணுங்க இல்லைனா உங்களோட நர்சிங் சூப்பர்டெண்ட் அவங்க யாராவது பண்ணலாம் அதே மாதிரி சிசிபிஎஸ் நர்சிங் கவுன்சில் மட்டும்தான் அதை அனுப்ப முடியும் டைரக்டாக ஸோ தயவுசெய்து நீங்க அனுப்பாதீங்க அவங்களே அதை அனுப்பிடுவாங்க இதுதான் ஸ்டெப் டூ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் ஒரு இம்ப்ரூவைசேஷன் என்எம்பிஐ கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஸ்டெப் டூவில் என்னென்னா ஓவர்சீஸ் அப்ளிகேஷன் பேக்குக்காக அட்லீஸ்ட் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் எல்லா கேண்டிடேட்டுமே வெயிட் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி ஓவர்சீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இந்த வெயிட்டிங் பீரியடு இப்போ கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக்கலாகவே அவங்க வந்து சிஸ்டத்தில் அப்டேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நமக்கு அவங்க அவங்களோட நம்மளோட பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் ஆன உடனே நம்ம மெ நமக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புவாங்க அந்த மெயிலில் நம்ம வந்து சேவ் நெட் ஃபைல்ஸ் ஷேரிங் சர்வீஸ் இதுக்குள்ளாடி ஏறி டைரக்டாக நம்மளோட இந்த அப்ளிகேஷன் பேக்கை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான செக்யூரிட்டி கோடு எல்லாமே நம்ம மெயிலில் வரும் நம்ம அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கோடு வரும் அந்த கோடை போட்டோன்னா இந்த இந்த ஃபைல் ஃபுல்லுமே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இமீடியட்டாக நம்மளோட ப்ராசஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம ரிலவெண்ட் அதார்ட்டிஸுக்கு நம்ம பேப்பரை கொடுக்கலாம் நம்ம எழுதி அனுப்ப வேண்டிய பேப்பரை நம்ம அப்பயே எழுதி அனுப்பலாம் ஸோ ரொம்ப குயிக்காகவே நடக்கும் அந்த மூணு வீக் நமக்கு எப்படியாவது சேவ் ஆயிடுது ஸோ காய்ஸ் ஒரு ஒரு நாள் கூட வே பேஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் யார்கிட்ட கொண்டு கொடுக்கணும்னா அந்த பேப்பர் சிசிபிஎஸ்ஸை உங்களோட நர்சிங் கவுன்சிலில் கொடுங்க திருப்பி உங்களை எம்ப்ளாயர்கிட்ட உங்கள் பேப்பரை கொடுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களோட பேப்பரை வந்து காலேஜில் கொண்டு கொடுங்க நீங்கள் படித்த எல்லா இடத்துலையுமே கொண்டு கொடுங்க லாஸ்ட்டாக உங்ககிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்கு செக்ஷன் ஒன் அதை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க ஏன்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக எழுதி அனுப்பிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் உங்களோட பேப்பர் எழுதுறதுக்கும் அனுப்புறதுக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பேப்பர் எல்லாம் போகிறதுக்கு மூணு நாள் டிலே ஆகும் பட் நீங்கள் அங்கே ஃபஸ்ட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரிலவெண்ட் அத்தாரிட்டிஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேப்பரை சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் சேவ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வந்திருந்து உங்களோட பேப்பரை எழுதி நீங்க ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்டெப் டூல நீங்க மறக்காம பண்ண வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க இமீடியட்டா உங்களோட பேக்கை வந்து டெலிவர் பண்ண உடனே அந்த பேக்ல உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இருக்கும் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மற்றும் உங்களோட இமெயில் ஐடி அதை வச்சு என்எம்பி வெப்சைட்ல போய் நீங்க வந்து உங்களோட மை அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டெப் த்ரீல போகும்போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமாகவே இருக்கும் உங்களோட ப்ராசஸிங் வந்து எந்த நிலையில இருக்குது என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க எப்பவுமே இந்த மை அக்கௌண்ட்டை வச்சு ட்ராக் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாம இம்பார்ட்டண்டா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஸ்டெப் டூல செக்ஷன் ஒன் உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் நீங்க ஃபில் பண்றீங்க அதுவும் இல்லாம சில டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன பேக்க அனுப்பணும் அது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னா உங்களோட பர்த் சர்டிபிகேட் மேரேஜ் சர்டிபிகேட் அதுவும் இல்லாம உங்களோட நேம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட லீகல் டாக்குமெண்ட் சப்போஸ் உங்களோட பேர் வந்து ஒரு ஒரு சர்டிபிகேட்ல டிஃபரண்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஒரு அஃபிடவிட் இந்த மாதிரி சில டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து என்எம்பிக்கு அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் ஸோ என்எம்பிக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பும்போது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையுமே அட்டஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து பச்சை இங்கிலை கையெழுத்து போடுற யாராக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல சீல் இருந்துச்சுன்னா அவங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் நோட்டரி கிட்ட போங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட போங்க ஜட்ஜ் அந்த மாதிரி யாராவது ஹை ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க ஹை ஜாபில் இருக்கிற யாராவது ஒரு ஆள் கிட்ட நீங்கள் வந்து அட்டஸ்டேஷன் பண்ணணும் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை அட்டஸ்டேஷன் பண்ணி தான் அனுப்பணும் ஒரிஜினல் எதுவும் தயவுசெய்து அனுப்பிடாதீங்க அவங்க
அப்படின்னா என்எம்பி ஸ்டெப் டூல நமக்கு கிடைச்ச பேக்கில் இருக்கிற எல்லா ஃபார்ம்ஸையுமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அத்தாரிட்டிஸுக்கு கொண்டு சப்மிட் பண்ணும் ஸோ நர்சிங் கவுன்சிலில் கொடுக்க வேண்டிய பேப்பர் அங்கே கொடுத்துடணும் சப்போஸ் நீங்கள் ரெண்டு நர்சிங் கவுன்சிலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு நர்சிங் கவுன்சில்லையுமே சிசிபி சிசிபிஎஸ் பேப்பர் வந்து ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி ரெண்டு நர்சிங் கவுன்சில்லையுமே கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எத்தனை இடத்துல இப்போ ரெண்டு மூணு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கே எல்லாம் அந்த பேப்பர் எம்ப்ளாயர் வெரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ பிஎஸ்சி படிச்சிருந்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி படிச்ச இடத்துல ஜிஎன்எம்னா ஜிஎன்எம் படிச்ச இடத்துல ஒரு பேப்பர் கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருந்தால் அதை கூட வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ உங்களோட இந்த இந்த பேப்பர் இந்த ரிலவெண்ட் அத்தாரிட்டிஸு கொடுக்க வேண்டிய பேப்பர் எல்லாமே சப்மிட் பண்ணி நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணணும் அவங்க எல்லாமே அதை அங்கேருந்து ஃபில் பண்ணி என்எம்பிக்கு டைரெக்டாக அனுப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணணும் அதுதான் ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ ஓரோ டாக்குமெண்ட்ஸும் என்எம்பிஐ வந்து சேரும்போது என்எம்பிஐ வந்து உங்களோட மை அக்கௌண்ட்டில் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரிசீவ்டுன்னு சொல்லி காட்டுறது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சப்போஸ் ரிசீவ் ஆகலைன்னு சொன்னால் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்போவுமே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்களோ மை டாக்கு அப்படின்னா மை அக்கௌண்ட் அதை வந்து எப்போவுமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் எது வந்து ரீச் ஆகிருக்கு எது ரீச் ஆகலைன்னு சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆகுதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பர்டிகுலர் இடம் நர்சிங் கவுன்சிலாக இருந்தால் அங்கே இல்லைனா எம்ப்ளாயர் இல்லைன்னா உங்களோட காலேஜில் அங்கே போய் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்கொயரி பண்ணணும் ஏன் இப்படி டிலே ஆகுது நீங்கள் கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணுங்கன்னு கொஞ்சம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கள அது பண்ண வைக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் என்எம்பிஐயில் வந்து சேருதோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் போயிடுவீங்க ஸ்டெப் த்ரீயில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில டெட்லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்க என்எம்பைக்கு பேமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கல்ல இனிஷியலா அந்த பேமெண்ட் பண்ணல டேட்ல இருந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க ரிலவெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் கொடுக்குற டாக்குமெண்ட் எல்லாம எல்லாமே வித்இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல என்எம்பிஐக்கு போய் சேரணும் சப்போஸ் வித்இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி அவங்களுக்கு போகலைன்னா உங்களோட ஹோல் ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே கீழே வச்சிருவாங்க அது வந்து அதுக்கப்புறமா கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே போயிடும் எல்லாமே ஸோ அதனால கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ராசஸ் அது கேன்சல் ஆகாமல் இருக்குன்னா வித்இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நீங்கள் வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்எம்பிக்கு திரிச்சு போகுதுன்னு சொல்லி என்ஷோர் பண்ணணும் ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்போஸ் ஆறு மாதத்தில் போகலைன்னா இது எக்ஸ்டெண்ட் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே டிஸ்கண்டினியூ ஆகிட்டு நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸ்ஸை இன்னொரு தடவை திருப்பி பேமெண்ட் பண்ணி இன்னொரு முறை தொடங்கணும் அதுதான் ஜென்ரலாக நடக்கிறது ஸ்டெப் ஃபோர் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோரில் வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட ஃபுல் அப்படின்னா ஸ்டெப் டூவில் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற அப்ளிகேஷன் பேக் ஃபுல்லுமே இப்போ என்எம்பிஐ கையில் கிடச்சிடும் ஸோ நம்மளோட செக்ஷன் ஒன் நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் பாடி எங்கெங்கே நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் அது நம்ம எழுதி அனுப்புகிற பேப்பர் இன்னொன்று ரிலவெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு நம்ம சப்மிட் பண்ண பேப்பர் எல்லாமே அவங்க கையில் வந்துடும் ஸோ இதை எல்லாம் வச்சு அவங்க அசஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட்டு எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் எல்லா அப்படின்னா எல்லா பேப்பர்ஸுமே அவங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கணும் ஸோ எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த நாளில் இருந்து அப்படின்னா கடைசி டாக்குமெண்ட் அங்கே போயிருக்கோம் இல்லைங்களா உங்களோட கடைசி டாக்குமெண்ட் அந்த நாளில் இருந்து நைன்டி டேஸ் தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்வலாக வித் இன் ஒன் மந்த் டூ மந்த்தில் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் பட் ஸ்டில் அந்த 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 டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டி டேஸ் வித் இன் நைன்டி டேஸில் இந்த அசஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ அதோட நம்மளோட ஸ்டெப் ஃபோர் க்ளோஸ் ஆயிரும் அது ஜஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் இந்த அசஸ்மெண்ட்டோட மத்தியில் என்னென்ன சம்பவிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸில் அவங்களுக்கு இருநிலவண்டா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லைனா அடிக்குவேட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து மெயில் மூலமா கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த சப்போஸ் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவாங்க இந்தந்த இந்தந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் மிஸ்ஸிங் இல்லைனா இந்தந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு உங்களுக்கு மெயில் பண்ணு
உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் அந்த ஸ்டேட்டஸ் இப்படி மாறி இருக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் யாரை கேட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்க மெயில் பண்ணி கேட்கலாம் என்னோட ஸ்டேட்டஸ் இப்படி மாறி இருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு எனக்கு தெரியல உடி மைண்ட் டெல்லிங் வேணும் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மெயில் வழி அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த தருணத்தில் சப்போஸ் பிரின்சிபல்ட்டு ஏதாவது ஒரு நம்ம பிரின்சிபல் நம்ம காலேஜ் பிரின்சிபலுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா நம்ம காலேஜ் போய் கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண சொல்லலாம் அவங்க வந்து மெயில் அனுப்புவாங்க என்எம்பிஐக்கு ஸோ அவங்க அடிக்குவேட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது வரை இந்த அசஸ்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைச்சா தான் இந்த அசஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா அவுட் கம் அப்படின்னா உங்களோட அசஸ்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரிசல்ட் அவங்க கொடுக்க போறாங்க அந்த ரிசல்ட் தான் அவங்க அவுட் கம் சொல்றாங்க அதான் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸோ அந்த ரிசல்ட்ல நமக்கு எந்த ஒரு ஈடுபாடுமே கிடையாது டைரக்டா உங்களோட மை அக்கௌண்ட்ல அது வந்து அப்டேட் ஆயிரும் யூஸ்வலா அசஸ்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே அவங்க போட்டுருவாங்க டிசிஷன் பெண்டிங் அப்படின்னா அவங்க டிசிஷன் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இது நார்மலாக ஒரு ஒன் டு டூ வீக்ஸ் ஆகும் ஜென்ரலாக டிசிஷன் பெண்டிங்னு அப்படியே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ குயிக்காக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ஒரு டிசிஷனை கொடுத்துருவாங்க ஸோ உங்களோட டிசிஷன் நாலு விதமாக இருக்கலாம் அது என்னென்ன அவுட் கம் என்னென்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்பர் ஒன் எலிஜிபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்எம்பிஐ வந்து உங்களோட எஜுகேஷன் ஆகட்டும் உங்களோட கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க உங்களுக்கு டைரக்டாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னி ஃபர்தராக ஒரு எக்ஸாமோ எதுவும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரக்டாக என்எம்பியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை நீங்கள் இன்னொரு தடவை பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டைரக்டாக பின் நம்பர் கிடைக்கும் அதுதான் எலிஜிபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ நம்பர் டூ இன்னொரு நம்பர் டூ அது என்னன்னா ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னா உங்களோட அசஸ்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு பட் அவங்களுக்கு ஒரு டிசிஷன் எதுவும் எடுக்க முடியல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் இன்னொரு தடவை கொடுக்கணும் அப்படின்னா மேபி அது உங்கள் எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்தால் இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் காலேஜ் படித்த இடத்துல இருந்தால் இருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பர்சனலாக கொடுக்க வேண்டிய சில டீட்டெயில்ஸ் இல்லை எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிசிஷன் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ரிக்கார்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் அதுலேயும் அது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி உங்களுக்கே தெரியும் எதோ இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஒரு டிசிஷன் லெட்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா டிசிஷன் பெண்டிங்னு காட்டும் திருப்பி உங்களுக்கு டிசிஷன் வர மூணாவது அவுட் கம் என்னன்னா அடாப்டேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அதோட மீனிங் என்னன்னா என்எம்பிஏல ரெஜிஸ்டர் பண்ணனா நீங்க அடாப்டேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த அசஸ்மெண்ட் பாஸ் ஆகணும் இல்லைன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எழுதி நீங்க பாஸ் ஆகணும் இதை பண்ணீங்கன்னா ஒன்லி அடாப்டேஷன் இல்லைன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்எம்பிஏல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதுதான் ஒரு அவுட் கம் ஸோ லாஸ்ட் அவுட் கம் என்னன்னு ரொம்பவே மோசமான ஒரு அவுட் கம் இது என்னன்னா ரிஃபியூஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்எம்பிஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு மறுத்துருக்கிறாங்க நீங்கள் என்எம்பிஏல ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் நம்மளோட ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் ஏதாவது கொஸ்டின் மார்க் வச்சுட்டாங்க நம்மளோட ஏழியராக நம்ம ஒர்க் பண்ண நர்சிங் கவுன்சில் ஆகட்டும் இல்லை நம்மளோட எம்ப்ளாயர் ஆகட்டும் அவங்க யாராவது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வச்சு விட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு கதை ஸோ அதனால் நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப இன்டாக்டாக இருக்கணும் எம்ப்ளாயர் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நம்ம மேக்சிமம் நம்மளோட பேர் ரொம்ப கிளியராக வைக்க பார்க்கணும் அவங்ககிட்ட யாருமே பகச்சிட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்லை ஸோ நம்ம எம்ப்ளாயர் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு மேஜர் இன்சிடென்ட்டில் ஏதோ இன்வால்வ் ஆகி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு ஸ்பாயில் ஆகிற அளவுக்கு அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வச்சு விட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ரிமார்க் எழுதுனாங்கன்னா கூட அது அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு டிசிஷன் லெட்டர்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அதில் எல்லாமே நீட்டாக எழுதியிருப்பாங்க ஏன் அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்
ஸோ இதோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் என்எம்பிஐ டா என்எம்பிஐ டாட் ஐஇ அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எல்லாமே டீட்டெயில்ஸாக இருக்குது எல்லாமே பிடிஎஃப் கூட இருக்குது அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கைஸ் இம்பார்ட்டண்டான அட்வைஸ் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருமே என்எம்பிஐயோட சைட்டில் போய் நான் இப்போ சொன்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸ்லுமே அங்கே கிளியராக இருக்குது ஸோ டைம் டு டைம் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சம்டைம் ஸோ நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய் ஓவர்சீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகன்ஸ் அதில் போய் குரூப் த்ரீ அதில் போய் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் எல்லாமே ஸோ த ப்ராசஸிங்கை தொடங்குறதானாலும் சரி ஏதாவது பேப்பர் சென்ட் பண்ணுறதானாலும் சரி இந்த ரிலவெண்ட்டான இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாமே ப்ராப்பராக நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் உங்களோட ப்ராசஸிங்கை செய்யணும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ இஷ்டப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஐஎல்டிஎஸ் இல்லை ஓய்ட்டு ஏதாவது படிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அனுப்பி கொடுங்க ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரமாக சந்திரிக்கிறேன் சியூ பபாய்